malaglag. <laughs> Sorry. Uh, okay guys, try kong gumawa ng tutorial ha. Uh, dual coil sa Nimbus. Ito yung nakikita nyo lagi na 2, 3, 4 build. Okay. So, hindi lang magsasalita, panoorin nyo lang. So, hindi, sabihin ko lang. Bali, siyempre, putol kayo ng dalawang strand ng 3 mm Tapos, dalawang strand ng 2 mm So, bali, ang pagsasamahin nyo is yung 2 saka 3. So, siyempre, yung 4, yung bakero wire. Tingnan ko makikita. Wait lang. Gulo. Daming kalat. So, importante, pag loops nyo pa lang, sikipan nyo na agad. Huwag nyo nang bayang maging pakyot. Hilahin nyo na agad. Kaya po ako nag-provide ng ganito, ng winder, para meron po kayong hawakan. Ayan, ganyan. Hilayin nyo lang po. Maririnig nyo naman, tumutunog ang wick pag inihila yung yung bakero. Siyempre, kahit pa paano, kailangan may spacing yan. So, ayusin nyo lang yung spacing nyo. Okay, so ayan yung una. Kita ba? Ayan. So, agad tayong pangalawa. Tapos yung bakero, just in case na may parang bako. Parang may lubak. Siyempre, hindi natin maiwasan yun sa pag-repack. Daanan nyo na lang ng lighter hanggang magbaga yung wire. Para lumambot, then una natin yung ulit. Okay, <clears throat> so So, ayan na po, okay na No need to torch Pasok nyo na po yung wires Sa pole um, Well, this time Gagawa po ang dual coil Kasi, gawa po review na isa pang Para sa mod na maya Papasok nyo Lain nyo lang po yung wire. Hindi na masyadong kailangan. Tight as long as kapit ang bakero. <coughs> so for dual coil on Nimbus, pinakamagandang gawin nyo is lock nyo agad yung isa. Ito. Yung isang negative. isa. So, kabit nyo yung pangalawa. Uh, reason behind 
Uh, kaya mahaba yung wire na tinitira ko doon sa paa. Yan po. Uh, yan. Is para mahila nyo po. Kasi pag wala pong mahabang wire, eh hindi nyo po mahihila yan. Pagpasok po ng wire sa poles, tsaga-tsaga lang po talaga. Hindi po minamadali ang pagre-rebuild. Tandaan, pag may tsaga, may vapor. Yung mga walang tsaga, may available naman po ang LRs. Importante rin po na meron kayong tweezers, ha? Ito po, dalawang klase po gamit ko. Yun, sumasok din. Sa wakas. So, yun nga po. Hilahin nyo lang. Okay, tulad ng ginawa natin sa kabilang side kanina, fitting nyo na yung negative na pole. Yan po. So, ang wala na lang tornilyo yung gitna. Bakit? Kasi ilayin pa natin yun eh. Yan po. Makita nyo, hawa ko po magkabilang dulo ng, ng wire. Isa dito sa baba, isa dito. Kala lang hindi siya gumalaw. So, tumiliwan nyo na. Yan. So, makikita nyo po, ito yung dalawang excess na wire. Nasa magkabilang dulo. Yan. So, putulin nyo na ngayon lahat. 
ng mga nakausli. Okay, so check nyo yung spacing kung okay. Ano ba ito? Kita nyo ba? Labo ng camera ko eh. Basta make sure na wala nagdidikit. So, ayan po, dual coil, uh, medyo tama na spacing. And make sure po na ang mga screw nyo may pet. Huwag naman to the point na mapuputol nyo yung wire. Pero make sure lang na hindi siya maluwag. Okay? So, testing natin. Kuha ko ng baterya. Time first. Kita nyo po, nagbabaga. Okay? So, madalas ang tanong sa akin, bakit na una lagi gitna? Mas preferred po ng bakero na mauna gitna. Sa so, sa gusto nyo po, magbabaga rin lahat yan. Okay? So, lagyan natin ng juice. Para makita natin. I'll be using Sidewinder from Puff Me. Sarap. Sarap na ito. Not bad. Okay. So, usually sa ganitong build ko sa Nimbus, yung dual coil, Uh, nagre-rate ito na around 0.9 0.8 or 0.9 ohms So just in case na may burn taste adjust nyo lang yung mga coil make sure na hindi masyado nagdidikit-dikit or di ba rin magdikit wag lang magpapatong So, there you have it. So, check natin. Hipakin ko. Gupitan ko lang. Haba eh. So, hindi po ako perfect build every time. Kaya po, pinapacheck ko po sa inyo. Baka mami, may burn taste. Para po may adjust nyo. Okay. Paper production naman tayo. So far, so good. No burn taste. Tama lang yung pit ng bakero sa dalawang week.
short drag uh, grabbing. Nakaubo talaga pag bago yung long drag. Short drag. So ayan po, para po, wala makita. Para po sa mga naghahantay ng tutorial, ganun lang po siya kasimple. Wala pong komplikado sa pag-build using Bakero wire. Uh, all you need to know are the basics. Ah, uh, yun nga. Best recommendation ko for now na magagawa natin build is yung tinatawag kong 2, 3, 4. So, paano guys? See you tomorrow at VapeCon. 12 p.m. onwards. That will be on Mega Tent Libis, Quezon City. Now, yung mga hindi familiar kung nasaan po yung Mega Tent. Kung galing po kayo ng part ng Pasig, going to Eastwood, yung po, nasa right side lang siya, after po ng Wilcon Depot, kung kayo po ay mabot na ng dampa, lampas na po kayo. Nasa gitna po sila. I mean, nasa gitna po ang Mega Tent ng dampa sa anong Wilcon Depot. Now, yung mga manggagaling ng QC na area, nasa tapat po siya na mismong U-turn. So, hindi po kayo makakapasok ng mega tent going that way. Doon po kayo mag u sa ilalim ng flyover. So, paano guys? That will be from 12 p.m. onwards. So, I'll see you there. Vape on.